哲言幻其实有很多非常精彩的短诗啊，但是我们看二十四岁，白色小马般的年龄，绿发的树般的年龄，微笑的果实般的年龄，海燕的翅膀般的年龄。可是啊，小马被赐予有毒的荆棘，树被施以无情的斧荆。果实被害于口气，昆虫的口气，海燕被射落在泥沼里。Y H， 你在哪里 ？Y H， 你在哪里？这首诗其实是一首很悲哀的诗，写起来有点童话的味道啊，但是其实是很很沉痛又很，可以说反差很大，而且又充分的。表现现代诗特质的一首诗。第一个，前面白色小马绿发的树，微笑的果实，海燕的翅膀，它都上面写了什么？什么什么般的什么？什么什么般的什么的这个，在前面的一段，喻题是什么？年龄。而这个年龄是什么？现在可以分成两个，啊，刚好是我们刚才要讨论的现代性的两个大问题。一种简单的说法，这里的，嗯，这里的年龄指的是二十四岁，对不对？你可以用两种方法去想，一个是啊，你今年多少？我今年二十四了。大家都以为二十四等于二十四，可是他他会告诉你，他用了四个完全不同的寓意，对不对？可是都是用来比喻什么？二十四岁。其实他要说的是，二十四岁具有好多特质，二十四岁好美好哦，就像白色的小马一样，纯洁、蹦蹦跳，充满了活力，对不对？啊，非常有趣的，就是说这个。大家一定想要追求的是白马王子，而不是黑马王子，对不对？黑马王子总让人有点害怕怕，对不对？然后同样的，这个树嘛，就长叶子就好了。结果这个树还长绿色的头发，啊，你会很容易想到什么？想到像像那个柳树啊，或者什么那样一个很丰富的、很清脆的、很什么之类的啊。你最怕一个秃树，对不对？要充满了绿发，然后还要什么？果实为什么会微笑？是你看了他微笑，还是他他对你微笑？可是当你会觉得果实长得正好的时候，就像这微笑一样，没有笑，可是它自然而然一种生命的一个满足的喜悦。以及为什么他提提到海燕也就算了，为什么提到海燕的翅膀？各位要知道，海燕跟普通的燕有什么不同？海燕是可以跨海的，东西是就是说，据说是在海边啊。然后可以跨海飞翔的，非常强而有力。所以燕子虽然小，在中国的神话里头代表很伟大的东西。因此，前面写的只是意义，它要来形容这个这个年龄的某种特质。你可以看说这四个特质好像有点关联，又好像不知道如何关联，对不对？好像这有点像拼贴画，像。呃，这个象征主义绘画开始出现的那个拼贴花一样，或者是各位可能常常有说，上一场在台湾展过吧？那个小高的那个奇怪的画，对不对啊？这个它的整个图像像梦一样，这一片这一片这一片，我们很难形成一个什么类似我家门前有小河，呃，这这个后面有山坡，然后一个很完整的画，不是，它就东一块西一块，可是东一块西一块里头，你只感觉到是什么某种性质的。神秘的关联性跟共通性，对不对？但是都是二十四岁。然后，杨焕先生，你忘了哎？你前面是把它当做比喻的寓意，对不对？下面他来个可是啊，竟然就怎么样，就把寓意的东西当做实体来处理了。小马被施以有毒的荆棘，树被施以无情的斧荆。果实被害于昆虫的口气，海燕被射落在泥沼里。我有这么很多美好的二十四岁的特色，这些特色全部怎么样？很清楚的告诉你，他们都被伤害了，被消灭了，对不对 ？OK， 
。然后你们来看，第一个是小马本来应该吃有营养的东西，天真无邪的小马却被喂给他什么不能吃的、很难吃的，荆棘，而且还有毒。然后呢？要往上成长的树，现在被无情的用斧斤砍了。斧斤，请各位，斤就是斧头 ，OK？ 呃，那个斧头的侧面的样子就是斤。然后呢，果实呢，他这里提到说被昆虫去叮它口气，然后呢，海燕呢被射落在泥沼里。可是，假如很了解现代诗人所在写的东西的故事的背面。某方面来讲，他们这批现代诗人其实是活在一个很很不幸的成长的环境里。你们可能知道最动人的爱情故事之一是《罗密欧与朱丽叶》。朱丽叶就在他们分别了之后，他突然发现了一个最大的问题了：竟然他在舞会当中互相喜欢、互相倾诉钟情的那个男子。竟然是蒙塔古家的，蒙塔古家的这罗密欧，为什么蒙这个蒙塔古家跟他们朱丽叶家的卡普勒家互相世仇？凡是蒙塔古家的都是恶魔。哎，这个你们有没有想过？我们小时候读的报纸多多有意思啊！群魔乱舞，死魔大林，死大林呢、啊，叫做死魔大林。那那我们对这个好像，诶，自自家人客气一点，不把它称作魔，啊，就称它为匪，毛匪则东，啊，诸匪得，啊，死魔大林，啊，然后什么什么什么什么，所以所以所所以你可以，哎，请记，请记得这是《中央日报》等等全部的报纸都必须要遵循的，报纸就是给你读这个。正常的教育，那我们都教你要仁爱嘛，哈，信义和平啊，人应该要博爱。以前孙文最喜欢写两个字嘛，博爱嘛，爱嘛。可是我们真正成长的过程，我们看到的不是博爱，叫博恨。你要恨几种人？第一个，你要恨日本人，啊，因为他们侵略中国，他们南京大屠杀啊，那他们被我们杀的这个都不算，那是活该的，因为他们是魔。然后第二个，我们要呃苏俄在中国，那我们要恨俄国人。因为恶这个恶国人确据了我们中国大陆，然后第三个要去这个要恨匪啊，匪又什么之类，然后第四个要恨，当心匪谍就在你的身边，啊，这个李立群的的相声里头还还保留这一段，那个不是开玩笑，是真的。哎，当心匪谍就在你身边的意思就是你要怀疑每一个人。你懂我意思？你要怀疑每一个人，然后你会走到任何地方吃饭的地方，他会写“知匪不报，与匪同罪”。怪怪，我跟他有什么关系？这个就是小马被施以有毒的荆棘。他教给你的东西，不是使你的生命变得美好，教给你的只有痛苦，而且毒害你。然后第二个。树被施以无情的斧斤，就像呃，我上一次讲到那个港口那样，当时所有的人都被禁锢，你不能够自由的发展，你要你所读的书，你都什么之类的，这个你们已经很幸运，是在呃齐邦云先生呃编这个主持编译馆之后。才读的国文课本，以前的国文课本，全部都是呃超级恐怖的，不是什么什么社论，就是什么什么文告，就是什么之类的。反正人生活着就是准备，今年是反攻胜利，奠定又再加强年，这个诸如此类的。所以不让你自由发展，他要你变成怎么样？我刚才不是提到穿制服吗？穿制服就是失与无。施予无情的抚金，我们去当兵的时候，特别在军队里头特别能够感觉。在军队里，第一个他先要训练你颠倒黑白，把白色的东西跟你讲这是黑的
他就问你说这是白的还是黑的？只要你说白的，对不起，他就处罚你，处罚到第 n 次以后，你开始看到白的就就喊黑了，你懂我的意思？为什么？他要你无条件服从。所以指鹿为马的人已经太笨了，现代的技术更进步，这更加进步，对不对？这个不让你有自己的思想，不让你自由发展，不让你，所以呃，这个不让你做你想做的事，这就四五倍什么？然后呢，通常在各位可能不晓得，在部队里头的时候的一个最恐怖的事情是。你甚至不可以自然的微笑。这有人天生就是喜气洋洋的，他嘴巴就就这样傻傻的，对。你知道那你会遭遇到什么吗？你牙齿发呀，死老百姓！我们说我们本来就是老百姓嘛。我一天到晚被骂，一天到晚被什么？这是什么？骂你的人，假如是什么，呃，总统啊或者什么人，那也就算了。这骂你的人是谁？你进去二二等兵，只要他是一等兵，他他就可以这样整你，啊，通常是一些士官 ，OK， 啊，那那那那结果什么样？所以他用昆虫的口气，那些骂你的人用的什么？其实就像昆虫一样，你本来心情很愉快的，早早晨起来充满了精神什么之类，呃，自然微笑，你牙齿白呀，然后什么？呃，整理的方法是多了，来，伏击艇是多少下来已经是小 case， 来这里挖一个伞兵坑。你就挖，辛苦挖，这个挖了一个钟头，这个、挖出一个伞兵坑来了。接着报告，呃，什么班长，伞兵坑好，再填上去，填好了再找另外一张再挖。为什么？你就是完全操纵在他的控制当中，所以我们那时候就开始背，呃，这个。郑板桥的什么什么的的家书提到说这种这些秀才呀、啊、小偷锐面呢、啊、罪不可当，可是我们遇到的是比秀才更不堪的兵。这个杨焕为什么要去看闹剧电影？因为他那时候是还是兵，你懂我的意思？兵就是被人家什么，所以连王生的女儿自己拍的电影叫他的女儿叫王小弟，呃，都会出现一个情形，大概叫香蕉天堂吧，那。这个有一个人很不幸，他姓左，他就被整啊。他说：“你怎么可以姓左？对不对？我们在反的一切要向右的时候，你怎么可以姓左？然后被被被逼到后来，我,我的爸爸妈妈姓左嘛，那那这个是这个贼心不改，这个什么什么之类，弄到后来他被整到整个人崩溃。OK， 果实被害于昆虫的口气，然后。”你的海燕本来是充满了希望，要有无穷的追寻，结果呢，落在泥沼里。这些东西的整个的的作为是要什么？要让你变成不是你的你，对不对？那当你不是你的时候，那么你的存在的意义是什么呢？所以他在这里用了 y h。各位都知道 ，YH 应该是杨焕的简单的缩写，嗯，所以他就说你在哪里？我的自我不断的被伤害，我的自我什么？在我应该充分的施展、实现我自己的时候。所以，荀子豪在《中国呃新诗的特质》的这一篇论文里头。特别的引用这首诗来形容当时的青年所遭受到的痛苦。